ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் லேன் வித் ஜிஎம்கே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்டெட் பேப்பர் டூக்கான சைக்காலஜி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய டெஸ்ட் பேட்சில் கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ யூனிட் வைஸாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிலபஸில் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சைல்டு அப்படிங்கிற யூனிட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் இருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் வீடியோ லெங்தியாக இருக்கிறனால பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வீடியோவில் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் கண்டிப்பா வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மறக்காம வந்துட்டு கமெண்ட்ல கொடுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் In which of the following stages two children become active members of their peer group? Okay, so this is the question that we have in two languages. How do we get to the exam? You can read the maximum in English and read the exam. You can get to the final exam in English and you can get to the exam. Now, in which, for, which of the following stages two children become active members? How do we get to the peer group in our peer group? How do we get to the peer group in our peer group? How do we get to the peer group in our peer group? How do we get to the peer group in our peer group? கேள்விங்க <laughs> அதாவது மரபு அப்படிங்கிறது பெற்றோர்கள்ட்ட இருந்து குழந்தைக்கு போகக்கூடியது அப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க டெவலப்மெண்ட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் டு த ஆர்கானிசம் அண்ட் இட்ஸ் என்விரான்மெண்ட் அதாவது அந்த குழந்தைங்க வளர்றாங்கல்ல அந்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆர்கானிசம் அதாவது மரபை வந்துட்டு இந்த இடத்துல குறிக்கிறாங்க அதையும் அவங்களுடைய சுற்றுச்சூழலையும் தொடர்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதுவும் என்னன்னா ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் மூணாவது ஹெரிடிட்டி இஸ் த சப்ளிமேஷன் ஆஃப் இன்போ நமக்கு வடிவமைக்கிறது கிடையாது <laughs> அது வந்துட்டு தப்பு ஸோ இன்ஃபேன்சி அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு கரெக்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேன்சி அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தையோட ஒரு மாதத்தில் ஆரம்பித்து அந்த ஒரு வயசு வரைய ஓகேவா ஒன் மந்தில் இருந்து ஒன் இயரில் நடக்கக்கூடிய அந்த பருவத்தை தான் என்னென்னா நம்ம இன்ஃபேன்சி குழந்தை பருவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பருவத்தில் தான் குழந்தையோட உடல் வளர்ச்சியில் அதிகமான வளர்ச்சி வேகம் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் ஐந்தாவது கேள்வி Anyone can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right reason, that is very difficult. 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 That is வந்துட்டு நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸோ இது வந்துட்டு என்னன்னா நாட் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு எதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
எதுக்கு ரிலேட்டட்னா இது வந்துட்டு நமக்கு எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கு அதாவது ஒருத்தவங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கும்போது தான் அவங்க கோவப்படும் போது எந்த இடம் யார் மேலே கோவப்படுதோ நம்ம கோவப்படுறது கரெக்டாக அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் கோவப்படுவாங்க ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கீழே வரும் ஓகேவா அடுத்ததாக Which one of these is a principle of child development? So, the child development is a principle of child development. So, we will see what we have done. What do we have done? What do we have done? What do we have done? இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் கேன் அக்யூரேட்லி ப்ரெடிக்ட் த பேஸ் ஆஃப் த ஈச் இண்டிவிஜுவல் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வளர்ச்சி வந்துட்டு ஒவ்வொரு குழந்தையோட வேகத்தையும் நம்ம துல்லியமாக கணிக்க முடியும் குழந்தைகளோட டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம வந்துட்டு கணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் அக்கர்ஸ் அதாவது வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது அவங்க வளர வளர அந்த மெச்சுரேஷன் மூலமாகவும் அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாகவும் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னா நமக்கு பிரின்சிபிள்ஸில் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இது வந்துட்டு இருக்காது மூணாவதாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய மெச்சுரேஷன் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் என்னென்னா டெவலப்மெண்ட்டில் வந்துட்டு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு பிரின்சிபிள்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னன்னா இங்கே கரெக்டு அடுத்ததா ஏழாவது கொஸ்டின் குழந்தை பருவம் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் யா ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி ஸோ குழந்தை பருவம் அப்படிங்கிறது என்ன குழந்தை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸாமின் சேஞ்சஸ் இன் ஹியூமன் எபிலிட்டிஸாக ஹியூமனோட அந்த மனுஷனோட அந்த திறமையில் சேஞ்சஸ் வந்துட்டு ஏற்படுறது நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வா சீக்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் பிஹேவியர் அக்ராஸ் லைஃப் ஸ்பேன் அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அவங்கள எப்படி பிஹேவியர் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது கம்பேர்ஸ் சில்ட்ரன் டு அடல்ட்ஸ் டு சீனியர் சிட்டிசன் சில்ட்ரன் அடல்ட் சீனியர் சிட்டிசன் அவங்க மாறுறாங்கல்ல ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் த gradual evolution of the child cognitive social and other capacities so idu da enna na nama kulandai valarchi nu solrom option d da enna na kulandai valarchi nu solrom so child development la nama enna la paakrom or kulandaiyoda cognitive social and other capacities enna solrom appo adha vandu child development la nama enna la paakrom or kulandaiyoda cognitive ability social ability moral development emotional development idella eppadi irukku abingiradha patti nama paakakoodiya po idu da enna na pirivu da child development abingiradhu so option d da enna na correct adutha ettavathu question Understanding human growth and development enables a teacher to so human growth and development அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது டீச்சருக்கு எந்த விதத்தில் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற தான் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கெயின் கண்ட்ரோல் ஆஃப் லேர்னர்ஸ் எமோஷன் வைல் டீச்சிங் ஸோ நம்ம அந்த குழந்தைய பற்றி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த குழந்தையோட க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த க லேர்னர்ஸோட எமோஷனை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்துட்டு தவறு ஓகேவா ரெண்டாவது கிளியர் அபவுட் டீச்சிங் டைவர்ஸ் லேர்னர்ஸ் ஸோ ஒரு ஸ்கூல் ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவலாக அவங்களுடைய க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்துட்டு டீச் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் என்னன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்ததான் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ட்ரைட்ஸ் ட்ரைட்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் டு ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து அவங்க குழந்தைகளுக்கு போகக்கூடிய அந்த ட்ரைட் அதை வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீன் வந்துட்டு கிடையாது ஹெரிடிட்டி மரபு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம சைக்காலஜியில் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு தான் பா படிச்சிருப்போம் ஸோ அதனால் ஹெரிடிட்டி அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னா இங்கே வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்ததான் பத்தாவது டூரிங் ஃபர்டிலைசேஷன் த குரோமோசோம் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த மேல் பார்ட்னர் ஸோ மேல்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய குரோமோசோம் என்ன ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது மேல்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய குரோமோசோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் வந்துட்டு வரும் எக்ஸ் ஒய் ஃபீமேல்கிட்ட இருந்து வரக்கூடியது எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் மேல்கிட்ட இருந்து வரது எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம்ஸ் அடுத்ததா பதினோராவது கொஸ்டின் development is a never ending process this idea is associated with so development abingirathu oru mudivillada process appdin solranga valarchi abingirathu avanga irandu pora varaikum nadandukitte irukkoodiya oru process appo indha idea vandu endha principle ku keela varudhu abingiradhu dhaan question so nammalku paatha odane therinjiruk
ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுல யாருடைய ரெண்டு பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுவும் நமக்கு சிலபஸ் பார்த்தாலே நமக்கு வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதற்கான ஆன்சர் வந்துட்டு ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஹெரிடிட்டியும் ஒரு காரணம் என்விரான்மெண்ட்டும் அதுக்கு ஈக்குவலான காரணமாக இருக்கு ஒருத்தவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்ல அடுத்ததா பதிமூணாவது கேள்வி physical growth and development is called நம்ம பாடியில் உள்ள க்ரோத்தும் டெவலப்மெண்ட்டும் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம சொல்கிறது தான் என்னென்னா மெச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளுடைய பாடியும் வளருது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய பிஹேவியரும் சேஞ்ச் ஆகுது இதை தான் நம்ம மெச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து பதினாலாவது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டட் ஃபேக்டர் ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டட் ஃபேக்டர் எது மரபு சார்ந்த காரணி எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க கீழே உள்ளதில் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சமூக நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது நமக்கு என்விரான்மெண்ட்டில் வந்துடும் சக குழுவு சக குழுவை நோக்கி அணுகுமுறை இதுவும் என்னென்னா பியர் குரூப் அதெல்லாம் என்விரான்மெண்ட் தான் சிந்தனை முறையெல்லாம் வராது கண்களின் இடம் ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே நமக்கு ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டடான ஒரு இது தான் ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்ட்டு இருந்து பேரண்ட்ஸ்ட்டு இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜீன் ஹெரிடிட்டி மூலமாக வரக்கூடிய தான் குழந்தைங்களுடைய கண்களோட நிறம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டட் ஃபேக்டர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐஸ் கலர் ஆஃப் த ஐஸ் தான் அடுத்து பதினஞ்சு development of concept is primarily a part of so development of development of concept concept அப்படினால என்னன்னா ஒரு கருத்து ஓகேவா so இது எதை எந்த developmentல வரும் அப்படினா இது வந்து நமக்கு அறிவு சார்ந்த கொள்கையில் வந்துட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ அறிவு சார் வளர்ச்சி இன்டலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆப்ஷன் பி இல்லைனா காகனிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கான்செப்ட் அப்படிங்கும்போது ஒரு கருத்து நம்மளுடைய பிரெயினில் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஸோ நம்ம இன்டலெக்சுவல் இல்லைனா காகனிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு இதை சொல்லலாம் அடுத்ததாக பதினாறு Who has central place in education according to child psychology? So, one of the child psychology is the child psychology. Who is in the world? 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 Option A is the correct answer. That's the answer. The nature nurture. So, nature, impact of nature versus nurture. That's the answer. The nature nurture debate. அவங்க டீபேட் படி என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான இது ரெண்டுமே என்னன்னா நமக்கு ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அதை தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஜெனட்டிக் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒன்று தான் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட்னாலும் ஜெனட்டிக் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்னாலும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ நேச்சர் நர்ச்சர் அப்படின்னாலே ஜெனட்டிக் ஹெரி இல்லைனா ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பதினெட்டு In the context of nature and nurture debate, which one of the following statements seem appropriate to you? Uh, appropriate to you. Okay, wow. so nature and nurture debate, what statement is correct? You are asking what you are asking. So, let's talk about it. First, what do you say? Children are genetically predisposed to what they would be like irrespective of whatever environment they grow up in. குழந்தைகள் வந்துட்டு எந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்தாலும் அவங்க ஹெரிடிட்டி ரிலேட்டடாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு குழந்தைங்களோட வளர்ச்சியில் ஹெரிடிட்டி என்விரான்மெண்ட் ரெண்டுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது வந்துட்டு தப்பு ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிறது எம்டி ஸ்லேட் மாதிரி அதோட தன்மையை வந்துட்டு சூழல் அதாவது என்விரான்மெண்ட்டோட மட்டும்தான் வந்துட்டு வடிவமைக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க என்விரான்மெண்ட் மட்டும் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் என்னன்னா தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் மூணாவதாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குழந்தை நடத்தையை வடிவமைப்பதில் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் ஒரு சிறிய மதிப்பை கொண்டுள்ளன இது முதன்மையான மரபணு ரீதியாக தீர்மானிக்கப்படுகிறது இதுவும் என்னன்னா தப்பு ஏன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோமே தவிர இது கம்மி இது அதிகம் நம்ம வந்துட்டு பார்க்கல நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரிக்க முடியாத வகையில் பின்னி பிணைந்துள்ளன மற்றும் இரண்டும் வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றன இதுதான் என்னன்னா கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஹெரிடிட்டி என்விரான்மெண்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலான பிளேஸை வந்துட்டு பிடிக்குது ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்ல அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஓகே அடுத்து பத்தொன்பதாவது கேள்வி The transfer of physiological and genetic characters from parents to offspring through generation. That is, a parent has physical character and genetic character. The two of them are going to go. So, that's what we are going to say. That's what we are going to say. So, let's see the option. We are going to say evolution. Transfer to next generation. 
பயாலஜிக்கல் ஹெரிடிட்டியா அப்படிங்கிற இருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்ம பயாலஜிக்கல் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்ததா இருபதாவது லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த வீடியோல விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அ பிரின்சிபிள் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஸோ அந்த பத்து பிரின்சிபிள் இருக்கும் அந்த பத்து பிரின்சிப்பிளையும் நல்லா வந்துட்டு படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதுல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் மேக்சிமம் வருது பிரின்சிபிள் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க டெவலப்மெண்ட் ஆல்வேஸ் லீனியர் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போய் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்துட்டு ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இடைவிடாத ஒரு கண்டினியூஸா நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா செயல்முறைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்படவில்லை அதாவது எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் கனெக்டட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இது வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரே வேகத்துல நடக்காதுன்னு சொல்றாங்க இதுல எது வந்துட்டு பிரின்சிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னன்னா நம்மளுக்கு பிரின்சிபிள் கொடுத்துருப்பாங்க டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் லீனியர் ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னன்னா கரெக்ட் ஓகேவா அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல நம்ம இருபது கொஸ்டின் பார்த்திருக்கோம் அடுத்த வீடியோல இன்னொரு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் மேக்சிமம் நம்ம இந்த குரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்க இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்த மாதிரி கவர் ஆயிரும் ஓகேவா சோ மறக்காம பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறப்ப எல்லாம் நோட்டிபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாம சைக்காலஜியில இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டுமாவது வந்துட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பாத்துக்கலாம் தே